నమస్తే జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం గర్భిణీల్లో ఒక్కసారి హెపటైటిస్ సమస్య ఎదురైందంటే ఆ ప్రభావం బిడ్డ మీద చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇందులో ఉండే ఏ రకం ఇబ్బంది పిల్లల మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనే అంశంతో పాటు స్త్రీల వివిధ సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవన రేఖ విమెన్స్ హెల్త్ చడీ చప్పుడు లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలను హరించే వ్యాధి హెపటైటిస్ నిజానికి ఇది ఓ జబ్బు కాదు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల సమాహారం ఏటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి వల్ల కోటి యాభై లక్షల మంది మరణిస్తున్నారని ఒక అంచనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన సమస్య గర్భిణీలో ఎదురైనప్పుడు బిడ్డకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి ఈ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాలేంటో తెలుసుకుందామా హెపటైటిస్ ప్రపంచ జనాభాలో చాలా మందికి ఈ సమస్య ఉన్నప్పటికీ అది వారికి ఉన్నట్లు కూడా తెలియదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజల్లో ఈ వ్యాధి పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం హెపటైటిస్ ను చాలా మంది జబ్బుగానే భావిస్తుంటారు నిజానికి ఇది కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల సమాహారం ఇందులో ఏ బి సిడి అనే ఐదు రకాల హెపటైటిస్ లు కోట్లాది మంది ప్రజల్లో వ్యాపించి ఉన్నాయి వీటిలో దేనికి గురైనా దీర్ఘకాలంలో వారి కాలేయం దెబ్బతింటుంది గర్భిణీల్లో సాధారణంగా హెపటైటిస్ బి ప్రమాదం ఎక్కువ అందుకే గర్భధారణ కాలంలో ప్రసవ సమయంలో మహిళలకు చేసే అనేక పరీక్షల్లో హెపటైటిస్ బి నిర్ధారణకు చేసే రక్త పరీక్ష కూడా ఒకటి పుట్టబోయే బిడ్డకు హెపటైటిస్ బి నుంచి తక్షణ పరిష్కారం అవసరమా కాదా అనే విషయాన్ని ఈ పరీక్ష నిర్ధారిస్తుంది సాధారణంగా ఇది కాలేయానికి సంబంధించిన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ విధమైన అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు చర్మం కళ్ళు పచ్చగా మారడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి గర్భిణీల్లో అయితే ఆకలి వేయకపోవడం వాంతులు కావడం కడుపు నొప్పితో పాటు అనారోగ్యానికి గురైన భావన కలుగుతుంది మందులు వాడడం ద్వారా ఈ సమస్య చాలా మందిలో తొంభై శాతం వరకు తగ్గిపోతుంది హెపటైటిస్ అన్నది లివర్ కి ఇన్ఫెక్షన్ అండి ఇది రకరకాల వైరస్ల వల్ల కాస్ట్ అవుతుంది హెపటైటిస్ ఏ బి సిఎన్ఈ సో ప్రెగ్నెన్సీలో మనం ఎక్కువ శాతం చూసేది హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్ని ఎక్కువ శాతం చూస్తూ ఉంటాము ఈ హెపటైటిస్ ఏ గురించి మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే కనుక అది ఇన్ఫెక్టెడ్ వాటర్ తాగినా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్ తిన్నా కూడా మనకు వచ్చేది హెపటైటిస్ ఏ అనమాట సో వీళ్ళల్లో మనం బేబీలో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది మనం తక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అదే హెపటైటిస్ బి తీసుకుంటే కనుక ఇది ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే బ్లడ్ ఎక్కించుకున్నా కూడా లేదంటే ఏమైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్ వల్ల ప్రిక్స్ వచ్చినా కూడా నీడిల్ ప్రిక్స్ వల్ల బాడీ ఫ్లూ ఫ్లూయిడ్స్ వల్ల ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది హెపటైటిస్ బి అండ్ సి రెండు కూడా పేరెంటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండి అంటే ఈ హెపటైటిస్ బి వచ్చినప్పుడు మనం పిల్లల్ని కూడా వెంటనే స్క్రీన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పొట్లో పెరుగుతున్న బిడ్డకి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట బిడ్డలోకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటంటే హెపటైటిస్ బి యాంటీజెన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి సో హెపటైటిస్ బి యాంటీజెన్ ఉంటే కనుక బిడ్డకి ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో తల్లి బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ బ్లడ్లో కనుక హెపటైటిస్ బికి ఈ యాంటీజెన్ ఉంటే కనుక వాళ్ళల్లో బిడ్డకి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది యూజువల్గా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి వికారంగా ఉండడం నాజియా లాస్ ఆఫ్ హెపిటైట్ తినలేకపోవడం నీరసంగా ఉండడం ఎక్కువ పని చేయలేకపోవడం కీళ్ళ నొప్పి ఆర్థరైటిస్లు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ తోటి వీళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతారనమాట లివర్ టెస్ట్లు కనుక మనం చేసుకుంటే బిల్లిరుబిన్ జాండీస్ ఎక్కువ ఉండడం అనేది వీళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాం ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే లివర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వేరు ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్లో ఈ లివర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి అది నాన్ ఇన్ఫెక్టివ్ లివర్ డిజీజ్ అనమాట అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కాదు ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చే శరీరంలో మార్పుల వల్ల వచ్చే లివర్ డిజీజెస్ కూడా ఉంటాయి సో వాటి నుంచి మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట హెపటైటిస్ వ్యాధి లక్షణాలు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి జ్వరం ఆకలి లేకపోవడం నీళ్ల విరేచనాలు కడుపులో ఇబ్బంది మూత్రం పచ్చగా రావడం కామెర్లు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొంతమందిలో సమస్యకు పూర్తిగా పరిష్కారం లభించినా మరికొంతమందిలో వైరస్ అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటుంది వైరస్ రక్తంలో ఉండిపోయి ఇతరులకు వ్యాపించేందుకు కూడా ఆస్కారం ఉంది ఆరు నెలలకు పైగా ఈ వైరస్ రక్తంలో ఉంటే దాన్ని క్రానిక్ హెపటైటిస్ బిగా వ్యవహరిస్తారు ఇది భవిష్యత్తులో అనేక కాలేయ వ్యాధులకు దారితీస్తుంది కాబోయే తల్లులకు రక్త పరీక్షలో ఫలితం పాజిటివ్ గనక వస్తే వారి రక్తంలో వైరస్ ఉందని అర్థం నొప్పులు లేదా కాన్పు సమయంలో బిడ్డకు ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదం ఉంది పుట్టిన వెంటనే హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ లేదా 
హెపటైటిస్ బి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ గా పిలిచే ప్రత్యేక యాంటీబాడీలను నేరుగా పుట్టిన వెంటనే బిడ్డకు ఇవ్వడం ద్వారా సమస్య నుంచి కాపాడవచ్చు కొందరిలో హెపటైటిస్ సమస్యకు సంబంధించి అసలు ఏ విధమైన లక్షణాలు కనిపించవు అందుకే హెపటైటిస్ లో కనిపించే చిన్నపాటి సమస్యలు ఎప్పుడు ఎదురైనా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి సో ఒకసారి మనం ఇది ఇన్ఫెక్టివ్ అని మనం నిర్ధారించుకున్నాక ఈ పేషెంట్స్కి అడ్మిషన్ అనేది అవసరం అండి అవసరం అయ్యి వాళ్ళు అక్యూట్ ఫేజ్ అంటే వెంటనే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అది ప్రజెంట్ అయ్యేది ఇమ్మీడియట్గా ప్రజెంట్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ వచ్చి అక్యూట్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పదిహేను రోజుల లోపలే వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ తోటి కడుతున్న స్త్రీలు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వగానే ద ప్రెజెంట్ ద హాస్పిటల్ విత్ సిమ్టమ్స్ లైక్ ఏమి తినలేకపోతున్నాము నాజియాగా ఉంది వామిటింగ్గా ఉంది కొంచెం మైల్డ్ జాండీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతారు అది హెపటైటిస్ బి అంటే దే మే టేక్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పట్టచ్చు వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవ్వడం అనేది సో అక్యూట్గా మనం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వెంటనే కనుక పేషెంట్స్ని చూస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ సిక్నింగ్ అంటే కడుపుతో ఉన్న స్త్రీలు యాజ్ సచ్ కొంచెం సిక్గా ఉంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువ వామిటింగ్స్ అవ్వడం నాజియా ఉండడం అవన్నీ ఎలాగో చూస్తూ ఉంటాం దాని మీద వేరే ఏమైనా మెడికల్ డిజార్డర్ ఉంటే డెఫినెట్గా పేషెంట్కి సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి వెంటనే అడ్మిట్ చేసుకుని వాళ్ళకు ఉన్న ఫీవర్ కానీ సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుని మనము ఈ అక్యూట్ ఫేజ్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నాక మనం డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటాం పేషెంట్ని ఎందుకంటే హెపటైటిస్ బి ఇమీడియట్ క్యూర్ అనేది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అవి బాడీలోంచి వెళ్ళిపోవడానికి టైం పడుతుంది అది కొంతమందికి టూ ఇయర్స్ పడితే కొంతమందికి టెన్ ఇయర్స్ దాకా ఉంటుంది వంద మందికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్లో క్యారియర్స్గా మిగిలిపోతారండి అంటే వాళ్ళ బాడీ నుంచి ఇంకెప్పటికీ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పోదు వాళ్ళ బాడీలో ఎప్పుడు కూడా ఈ హెపటైటిస్ సర్ఫేస్ యాంటీజెన్ అనేది క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టివ్ టు దర్ అదర్ పీపుల్ కాబట్టి ఇన్ ద హౌస్ వాళ్ళ వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవడం అనేది స్పౌసర్కి వ్యాక్సినేట్ చేయాలంటే వైఫ్కి ఉంటే హస్బెండ్కి హస్బెండ్కి ఉంటే వైఫ్కి కూడా మనం వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చుకోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట సో హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో క్యారియర్ స్టేట్ అంటే బాడీలో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఉండిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది హెపటైటిస్ సమస్య ఉన్న తల్లి పాల ద్వారా కూడా బిడ్డకు ఈ సమస్య వచ్చే ప్రమాదం ఉంది గనుక కాన్పు తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు తల్లి ఖచ్చితంగా రక్త పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండాలి తల్లి రక్తం ద్వారా మరియు పాల ద్వారా ఈ సమస్య సోకే ఆస్కారం ఉంది గనుక తల్లులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వ్యాధి సోకిన తల్లి నుంచి బిడ్డకు లైంగిక సంబంధాల ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ కు గురైన వ్యక్తి వస్తువులను వాడడం ద్వారా సూదులు సిరంజిలు పంచుకోవడం ద్వారా మరియు ఇతర వ్యక్తిగత అంశాల ద్వారా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందేందుకు ఆస్కారం ఉంది అందుకే తల్లులకు బిడ్డలకు ప్రారంభంలోనే హెపటైటిస్ పరీక్షలు చేయించి ఈ సమస్య ఉందని తెలిస్తే వెంటనే చికిత్సకు ప్రయత్నించాలి ఒకవేళ హెపటైటిస్ లేకపోయినా సరే ఆరు వారాలు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఇలా మూడు మార్లు హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ ఇప్పించడం ద్వారా బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడొచ్చు ఐదు నెలల సమయంలో బిడ్డకు రక్త పరీక్ష చేయించడం ద్వారా ఈ సమస్యను గుర్తించవచ్చు సో డెలివరీ అవ్వగానే బిడ్డ కనుక ఇన్ఫెక్ట్ అయింది లేదా బిడ్డకి కూడా బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసుకుని ఎమ్మటే బిడ్డకి కనుక ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ప్లస్ వ్యాక్సినేషన్ రెండు కూడా మనం వెంటనే బేబీకి విత్న్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డెలివరీ అయిన వెంటనే ఇచ్చుకుంటే కనుక బిడ్డ ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం సో ఎప్పుడైతే తల్లికి హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ నుండి బిడ్డ డెలివర్ అయిందో వెంటనే పుట్టిన వెంటనే బిడ్డకి కనుక మనం ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటే వెంటనే ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యాంటీబాడీస్ లాంగ్ రన్లో ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండడానికి వ్యాక్సినేషన్ రెండు ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఎమ్మట బేబీకి ఇచ్చుకుని మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత బేబీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిందా లేదా అన్నది బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా మనం రివ్యూ చేసుకుంటాం అనమాట బిడ్డకు ఉందా లేదా అన్నది హెపటైటిస్ ఈ వైరస్ కనుక మనం తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఇస్ దిస్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ రోల్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అండి యూజువల్గా ఈ హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ ఈ కూడా హెపటైటిస్ ఏ లాగా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ తాగితే వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కాకపోతే హెపటైటిస్ ఈ ఒక మామూలు మనిషికి వస్తే కొంచెం రికవరీ అర్లీగా ఉంటుంది కానీ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్కి కనుక హెపటైటిస్ ఈ వైరస్ వస్తే కనుక చాలా ఫలిమినెంట్గా ఉంటుంది ఫలిమినెంట్ అంటే ఏంటంటే పేషెంట్ చాలా త్వరగా సిక్ అయిపోయి బాగా సీరియస్ కండిషన్కి చాలా తొందరగా తక్కువ టైంలోనే మనం పేషెంట్ సీరియస్ అవ్వడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అందుకునే మనం పేషెంట్స్ ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్స్ని బయట వాటర్ తాగకండి
సో ఈ హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రేర్గా చూసినప్పటికీ కూడా తల్లిలో కనుక హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కనుక రొటీన్ యాంటీనైటల్ చెకప్స్తో పాటు బేబీ గ్రోత్ ఎలా ఉంది తల్లిలో ఏమైనా అక్యూట్ ఫెల్మిన్ అంటే సిమ్టమ్స్ కనుక అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఫ్లేరప్స్ అంటాం అంటే సడన్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ చేసుకుని వాళ్ళ పారామీటర్స్ చూసుకుని వాళ్ళ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ మానిటర్ చేసుకుని లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్స్ మానిటర్ చేసుకుని మనం ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది హెపటైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే చూశారుగా గర్భిణీలో హెపటైటిస్ సమస్య వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు ఆ సమస్య నుంచి బయటపడే మార్గాలు గర్భిణీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఏడవ నెల నిండే వరకు నెల నెల డాక్టర్ దగ్గరకు వైద్య పరీక్షల కోసం వెళ్లాలి ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ నెల నిండే వరకు ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గర పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇక కాన్పుకి నెల రోజుల సమయం ఉండి రోజులు దగ్గరికి వచ్చేసిన తరువాత వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూద్దాం డాక్టర్ గారు మాధురి ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకు పెళ్ళై నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతోంది అయితే నాకు పీరియడ్ సరిగ్గా రావటం లేదు పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందైతే ఏడు రోజుల వరకు ఉండేవి ఇప్పుడు తొమ్మిది రోజుల వరకు అవుతున్నాయి అది కూడా లైట్ బ్లీడింగ్ అవుతోంది ఇంతకు ముందు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అబార్షన్ అయింది అప్పుడు కూడా పీరియడ్స్ విషయంలో ఇలాగే అయింది ఇప్పుడు నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే మళ్ళీ అబార్షన్ అవుతుందా దయచేసి తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు మాధురి గారు మీకు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందన్నారు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మీరు ఏమైనా గర్భ నిరోధక పద్ధతులు వాడుతున్నారా అనేది నాకు చెప్పలేదు సో మీకు ఈ మూడు సంవత్సరాల క్రితం అబార్షన్ అయ్యి ఈ కో ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అండ్ బ్లీడింగ్ ప్యాటర్న్లో కూడా తేడా ఉంది అంటే మీకు ఇదివరకు ఇన్ని రోజులు అయ్యేది ఇప్పుడు దానిలో చేంజ్ వచ్చింది అని అంటే మనకి ఇండికేషన్ జనరల్గా ఏమొస్తూ ఉంటుంది అని అంటే హార్మోన్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే హార్మోన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో ఓవులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోవటం అంటే ప్రతి నెల అండ అండాశయం నుంచి అండవ అనేది విడుదల కాకపోవటం సో దానివల్ల ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ హార్మోనల్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ప్రొలాక్టిన్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇతరత్ర వేరే హార్మోన్స్లో ఏమైనా తేడా ఉందా అనేది ఫస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ అనేది అసెస్ చేయటం జరుగుతుంటుంది సో ఈ మూడు సంవత్సరాలు మీరు గర్భ నిరోధక మాత్రలు వాడట్లేదు అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదంటే డెఫినెట్గా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఇది వరకు అబార్షన్ అయింది కదా మళ్ళీ అబార్ట్ అవుతుందా అని కనుక మనం ఆలోచిస్తే మీ అబార్షన్ అసలు ఏ టైంలో అయ్యిందంటే ఎన్నో నెలలు అయింది అనేది మీరు స్పెసిఫై చేయలేదు ఫస్ట్ మూడు నెలలో కనుక అబార్షన్ అయితే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తుంటామంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి బేబీ ఫార్మేషన్ కాకపోవటం అంటే బ్లైటెడ్ పోవం అని అంటాము లేదు ఒక్కొక్కసారి బేబీ ఫార్మేషన్ అయ్యి హార్ట్ బీట్ రాకపోవటం మిస్డ్ అబార్షన్ అంటూ ఉంటాం ఇలాంటి రకరకాల కండిషన్స్కి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ అబార్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా అనేది చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మీరు ఏ టైంలో మీకు అబార్షన్ అయింది ఎన్నో నెలలు అబార్షన్ అయింది కనుక స్పెసిఫై చేస్తే అది అది మళ్ళీ ఎంత వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనేది మేము చెప్పగలుగుతాం అండ్ జనరల్లీ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ టూ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్లో అయ్యే అబార్షన్స్ అనేవి జెనెటిక్ ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అంటే క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే మేల్ క్రోమోజోమ్స్ ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్స్ కలుస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా అటు ఇటు తేడా వస్తే జెనెటిక్ ప్రాబ్లం వల్ల అలాంటివి అబార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే నేచర్ అలాంటి ప్రెగ్నెన్సీస్ని అబార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలాంటి అబార్షన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ అవ్వాలని రూల్ ఏమి ఉండదు సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ లోప్ అయ్యే ప్రెగ్నెన్సీస్ అబార్షన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవు అయ్యే ఛాన్సెస్ కొద్ది ఒక తక్కువగానే ఉంటాయి డాక్టర్ గారు సుధా ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నాకు పెళ్ళై మూడు సంవత్సరాలు అవుతోంది అయితే నాకు హెర్పిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది గత ఐదు నెలలుగా గర్భ నిరోధక మాత్రలు వాడటం లేదు అయినా కూడా నాకు గర్భం రావటం లేదు హెర్పిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే ఇలా జరుగుతోందా రేపు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఇది ప్రభావం చూపుతుందా దయచేసి తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు సుధా గారు మీకు ఇదివరకు హెర్పీస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని చెప్పారు సో హెర్పీస్ ఇన్ఫెక్షన్ అని మీ డాక్టర్ నిర్ధారణ చేశారా ఒకవేళ నిర్ధారణ చేస్తే దానికి తగ్గ మెడికేషన్ మందులు వాడారా లేదా అనేది మాకు తెలియాలి సో హెర్పీస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలాసార్లు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట ఓరల్ హెర్పీస్ అంటాం జెనెటల్ హెర్పీస్ అంటాం అనమాట దీని
ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అవుతాయో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి బేబీకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి బేబీ పైన ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు ఇంకొక రెండో కండిషన్ ఏం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో హెర్పీస్ రావటం అంటే అప్ టు ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో హెర్పీస్ రావటం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో కనుక హెర్పీస్ వస్తాయి కొద్దిగా అబాషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉండటం రేర్గా కొద్దిగా బేబీలో కంజనటల్ ఎబ్నార్మాలిటీస్ రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా కాకుండా హెర్పీస్ అనేది లాస్ట్ సిక్స్ వీక్స్లో అంటే డెలివరీ అయ్యే సిక్స్ వీక్స్ ముందులో కనుక హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ యాక్టివ్గా అప్పుడే ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే జనరల్గా ఆ బేబీకి నార్మల్ వెజనల్ డెలివరీ కనుక అయితే బేబీకి కూడా హెర్పీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందు వచ్చిందా లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిందా అన్న దాన్ని బట్టి దాని యొక్క పరిణామాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ఇంకొకటి మీకు హెర్పీస్ వల్ల నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదేమో అని మీరు ఒక అనుమానం వ్యక్తం చేశారు జనరల్గా మనం స్టడీస్ లిటరేచర్ కనుక మనం అంతా చూస్తే హెర్పీస్ సింప్లెక్స్ జెనేటల్ హెర్పీస్ అనేది జనరల్గా ఫీమేల్స్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది అంటే పిల్లలు పుట్టకపోవటం అనేది కాస్ట్ చేయటం చాలా అరుదనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ మధ్య కొన్ని స్టడీస్ దానివల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవచ్చు అని తెలుపుతున్నా కానీ ఎక్కువ శాతం ఇలాంటి కండిషన్ ఉన్నప్పుడు పిల్లలు పుట్టరు అని ఏమీ లేదు అసలు మీ పిల్లలు పుట్టపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెతుక్కోవాలి అంటే ట్యూబ్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్సా అసలు గర్భసంచి లోపల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పొరలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇలాంటివన్నీ కూడా లేవు అని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకున్నాకే మనం హెర్పీస్ని ఏమన్నా దానివల్ల దానికి మనం రిలేట్ చేయొచ్చు కానీ పర్సే హెర్పీస్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్ అవ్వేది చాలా చాలా రేర్ మా గర్భిణీ స్త్రీ నెల తప్పిన దగ్గర నుంచి నెల నెల తనకి రక్తపోటు ఎంత ఉంటున్నది బరువు ఎంత పెరుగుతున్నది రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎంత ఉంటున్నది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు భవానీ ఇలా అడుగుతున్నారండి నాకు పెళ్ళ ఏడు సంవత్సరాలు అవుతోంది అయితే థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి మందులు వాడుతున్నాను నాకు గత ఐదు సంవత్సరాల్లో రెండు సార్లు అబార్షన్ అయింది నా శరీరంలో హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్లే నాకు అబార్షన్స్ అవుతున్నాయా థైరాయిడ్ ఉంటే పిల్లలు కలగరా దయచేసి తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు భవానీ గారు మీరు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నట్టు చెప్తున్నారు రెండు సార్లు అబార్షన్ అయింది అంటున్నారు కాబట్టి అబార్షన్ అవ్వడానికి కారణం థైరాయిడ్ ఒకటి అయి ఉండొచ్చు కానీ థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా మనకు థైరాయిడ్ టీఎస్హెచ్ అంటే థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ లెవెల్ టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలన్నమాట నార్మల్గా ఫైవ్ ఉన్నా సరే వేరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం కాదు కానీ మీకు పిల్లలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి అది కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు మీ డాక్టర్ ద్వారా చూసుకోండి తర్వాత మీకు అబార్షన్స్ అవ్వడానికి థైరాయిడే కాకుండా ఏమైనా ఇతర మీరు బరువు ఎక్కువ ఉన్నారా అది చూసుకోండి ఏమైనా ఇతర ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా జెనెటిక్ కాజెస్ ఉన్నాయా ఇంకా ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ కంట్రోల్ చేసినంత మాత్రాన మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అబార్షన్స్ అవ్వకుండా ఉండాలని లేదు ఇతర కారణాలు కూడా ఒకసారి చూసుకొని మీరు ఎందుకు అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అనేది చూసుకుంటే థైరాయిడ్ని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల మీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట థైరాయిడ్ ఒక్కసారి కంట్రోల్ ఉంటే చాలా మందికి అందరికి చా పిల్లలు కలుగుతున్నారు కాబట్టి థైరాయిడ్ అనేది సమస్య కాదండి దాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా మీరు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మీకు వస్తుందన్నమాట డాక్టర్ గారు శ్రీవాణి ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నాకు నెల మొదటి వారంలో పీరియడ్స్ వచ్చాయి అది కూడా లైట్ బ్లీడింగ్తో మూడు రోజులు మాత్రమే వచ్చింది అప్పటి నుంచి శరీరం అంతా తిమ్మిర్లుగా అనిపిస్తోంది శరీరం ఉబ్బినట్టుగా కూడా ఉంది నా భర్త వాసెక్టమీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు నాకేమైనా గర్భం వచ్చే అవకాశాలున్నాయా సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు శ్రీవాణి గారు మీకు పీరియడ్ సరిగ్గా రాలేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏమైనా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందేమో గర్భిణీ అయ్యానేమో మా హస్బెండ్కి వ్యాసెక్టమీ ఆపరేషన్ అయిపోయాక కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అంటున్నారు ఒకసారి మీ హస్బెండ్కి వ్యాసెక్టమీ అయ్యాక కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఇమీడియట్గా అంటే వ్యాసెక్టమీ అయిన వెంటనే అండి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీ హస్బెండ్ యొక్క సెమెంట్ శాంపుల్లో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వీర్యం ఉండదో అప్పటి నుంచే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదండి కాబట్టి ఇమీడియట్గా వ్యాసెక్టమీ ఆపరేషన్ అయిన తరువాత వాళ్ళకి సెమెన్ అనేది పోదనమాట వాళ్ళు అలాగ వీక్లీ వన్స్ మంత్లీ వన్స్ సెమెంట్ టెస్ట్ చేయించుకుంటా ఉ
చేయకూడదు అప్పుడే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదన్నమాట కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఏమైనా మీకు వీర్యమైనా కాదు ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది ఒకసారి చూసుకోండి తర్వాత మీరు తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి ఉబ్బు ఉబ్బరంగా ఉంది అంటున్నారు ఇది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు మీరు ఏమైనా బరువు పెరుగుతున్నారా దానివల్ల కూడా పీరియడ్ సక్రమంగా రాక హార్మోన్స్ వల్ల మీకు ఒళ్ళంతా ఉబ్బినట్టు ఇలా రావడం కూడా చూడవచ్చు కాబట్టి వ్యాసక్టమీ వల్ల లేకపోతే హార్మోన్స్ వల్ల అనేది ఒకసారి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు చూసి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట కానీ వ్యాసక్టమీ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల వరకు మీరు వేరే కాన్సెప్టివ్ మెథడ్స్ వాడాల్సి ఉంటుందండి పిల్లలు పుట్టకుండా ఎప్పుడైతే మీ హస్బెండ్ సెమెన్ శాంపుల్లో వీర్యం ఉండదో అప్పటి నుంచే మీకు కాన్సెప్టివ్ మెథడ్స్ వాడే అవకాశం అవసరం పడదు అప్పటి నుంచి మీకు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం కూడా ఉండదు అనమాట స్త్రీల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలను చూశారు కదా ఆరోగ్యంగా ఉన్న స్త్రీ నెల తప్పగానే పరీక్షలు చేయించుకోకపోయినా రెండవ నెల నిండిన దగ్గర నుంచి ఏడవ నెల నిండే వరకు నెల నెల తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఒకవేళ గర్భం దాల్చకముందే గుండె జబ్బు రక్తపోటు మధుమేహం మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉంటే నెల తప్పిన దగ్గర నుంచే తప్పకుండా వైద్యునికి చూపించుకోవాలి ఇది నేటి జీవనరేఖ విమెన్స్ హెల్త్ మరో కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే